നമസ്കാരം അട്ടപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ വധിച്ചതിലൂടെ പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ അമിത്ഷായുടെ അജണ്ടയെന്ന് വ്യക്തം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ ഭാഗമായാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേനകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ദീപാവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് ആക്ഷൻ രാജ്യവ്യാപകമായി ഓപ്പറേഷൻ ദീപാവലിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പതിനാല് മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റുമുട്ടൽ വിവരവും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിശദാംശങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ അട്ടപ്പടി മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ മാത്രമാണെന്ന് മാത്രം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിലാണ് ഒഡീഷ ഝാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തെലങ്കാന കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ സേനകളും മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് കേരളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നാലുപേരടക്കം പതിനാല് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാന ും ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല കശ്മീർ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടഞ്ഞതോടെ വിദേശ ഭീകര സംഘടനകൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പണം നൽകി ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതായി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ദീപാവലി എന്ന പേരിൽ മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ട നടത്തിയത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സേനയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ തണ്ടർ ബോൾട്ട് സേനയെ ദൌത്യമേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അട്ടപ്പാടി മഞ്ചക്കണ്ടിയിൽ നാല് മാവോവാദികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായി സി പി ഐ ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ തുറന്ന് എതിർക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതിനിടെ മാവോവാദികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും സി പി ഐയെയും വിമർശിച്ച സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക മേഖലാ കമ്മിറ്റി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങുന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക മേഖലാ കമ്മിറ്റി വക്താവ് ജോഗിയുടെ പേരിലാണ് പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഭവാനി തളത്തിലെ നാല് ജനകീയ വിമോചന ഗറില്ല സേനാ അംഗങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും പ്രതിഷേധിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രസ്താവനയിൽ തണ്ടർ ബോൾട്ട് സേനയുടെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെയുള്ള അരും കൊലകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും കൊലയാളികൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളെയും ഭരണ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും തുറന്നുകാട്ടി അവർക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ബഹുജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ആഹ്വാനമുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ഭരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ പോലീസ് രാജാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് മാവോവാദി വേട്ടയുടെ കാര്യത്തിൽ സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ ഇരുവർക്കും ഒരേ ഭാഷയാണെന്നും മാവോയിസ്റ്റുകൾ പറയുകയുണ്ടായി അതിനിടെ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും അനുഭാവികൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സി ആർ പി എഫിന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് സി ആർ പി എഫ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച ഷാ കേരളമടക്കം മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അർബൺ നക്സലുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സി ആർ പി എഫിന് ഷാ നിർദ്ദേശം നൽകി ജമ്മു കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദികളോടും മധ്യ ഇന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് വിമതരോടും മാത്രമല്ല അർബൺ നക്സലുകൾക്കെതിരെയും പോരാടണമെന്ന് സി ആർ പി എഫിനോട് അമിത്ഷാ നിർദ്ദേശിച്ചു അടുത്ത ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദവും നിർണായകവുമായ പ്രചരണം നടത്തണമെന്നും അമിത്ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടു അർബൻ നക്സലുകൾക്കെതിരെയും അവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ ആവശ്യം ഭീമ കൊറേഗാവ് വിഷയത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളെ പിന്തുണച്ചു എന്നാരോപിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവന നഗര മാവോയിസ്റ്റുകളോട് തങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുഭാവവും കാണിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അമിത്ഷാ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ ആക്രമണത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി കണക്കാക്കി വഞ്ചിതരായ ആളുകളെ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഈ നഗര മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഞാൻ പ്രത്യയശാസ്ത്രജ്ഞരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല ഗോത്രമേഖലയിൽ ഭീകരത അഴിച്ചുവിടുകയും പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി ജനതയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവരോടും ഇവരുടെ ഏജന്റുമാരോടും ഞങ്ങൾക്ക് സഹതാപം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ ലോക്സഭയിൽ അമിത്ഷാ പറഞ്